ഭാഗ്യം കൊണ്ടുവരുന്നതും ദൗർഭാഗ്യം നൽകുന്നതുമായ വസ്തുക്കൾ ചില വസ്തുക്കൾ ഭാഗ്യം കൊണ്ടുവരുമെന്നും മറ്റു ചിലവ ദൗർഭാഗ്യത്തിന് കാരണമാകുമെന്നുമുള്ള വിശ്വാസം നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുൻപേ മനുഷ്യനുണ്ട് ഇപ്പോഴും അത് തുടരുകയും ചെയ്യുന്നു നിരവധി പേരുടെ മരണകാരണമായെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്ന വജ്രം മുതൽ രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിന് കാരണമായ കുഴൽവിളി വരെ ഈ പട്ടികയിലുണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ ചില വിശ്വാസങ്ങളുള്ള ചില പൗരാണിക വസ്തുക്കളെ കുറിച്ച് നോക്കാം ടൈറ്റാനിക്കിനെ മുഖ്യ മമ്മി ദൗർഭാഗ്യത്തിന്റെ മമ്മി എന്ന് വിശേഷിക്കപ്പെടുന്ന ഈ മമ്മി പുരാവസ്തു ഗവേഷകർ കണ്ടെത്തുന്നത് പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിരവധി കഥകളാണ് പ്രചരിച്ചിട്ടുള്ളത് ബ്രിട്ടനിലെ ഒരു സമ്പന്ന കുടുംബത്തിലെ വനിത ഈ മമ്മി സ്വന്തമാക്കി അതിന്റെ സന്തോഷത്തിന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒൻപതിൽ ഒരു പാർട്ടി നടത്തുകയും ചെയ്തു ഈ പാർട്ടിയിൽ പങ്കെടുത്ത ഒരാൾക്ക് പരിചാരകരിൽ ഒരാളുടെ കയ്യിൽ നിന്നും തോക്കു പൊട്ടി പരിക്കേറ്റു ഒടുവിൽ വെടിയേറ്റ കൈ മുറിച്ചു കളയേണ്ടിയും വന്നു എങ്ങനെയാണ് വെടി പൊട്ടിയതെന്ന് വ്യക്തമായുമില്ല പാർട്ടിയിൽ പങ്കെടുത്ത മറ്റൊരാൾ പട്ടിണി കൊണ്ട് ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ മരിച്ചു ഇതേ മമ്മിയുടെ പുറംചട്ട കണ്ടെത്തിയ ആൾ കൊറിയയിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയപ്പോഴേക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വത്തിൽ വലിയൊരു ഭാഗവും നശിച്ചു പോയിരുന്നു വൈകാതെ അദ്ദേഹവും മരിച്ചു ടൈറ്റാനിക്ക് മുങ്ങിയ സംഭവത്തിൽ പോലും ഈ മമ്മിയിൽ കുറ്റം ആരോപിക്കുന്നവരുണ്ട് ടൈറ്റാനിക്കിൽ ഈ മമ്മി ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് അതുകൊണ്ട് വന്ന ദൗർഭാഗ്യമാണ് ടൈറ്റാനിക്കിനെ മുക്കിയതെന്നും മമ്മി വിശ്വാസികളുടെ വാദം പ്രതീക്ഷയുടെ രത്നം പേരിൽ പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടെങ്കിലും കയ്യിൽ എത്തുന്നവർക്ക് ദൗർഭാഗ്യം മാത്രം സമ്മാനിച്ചതിന്റെ പേരിൽ കുപ്രസിദ്ധമായതാണ് ഹോപ്പ് ഡയമണ്ട് ഒരു ക്ഷേത്രത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഈ രത്നം അവിടുത്തെ പൂജാരി മോഷ്ടിച്ചെന്നും അധികാരികൾ അത് കണ്ടെത്തുകയും പൂജാരിയെ വേദനിപ്പിക്കുന്നതും വധശിക്ഷ വിധിച്ചെന്നുമായ ഒരു കഥ ഫ്രഞ്ച് വ്യാപാരിയായ ടവേറിനിൽ പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഈ രത്നം സ്വന്തമാക്കി വൈകാതെ കടുത്ത ജ്വരം ബാധിച്ച് ടവേർണിയൽ മരിക്കുകയും ചെയ്തു ഇയാളുടെ ശവക്കല്ലറ പിന്നീട് ചെന്നായിക്കൾ മാന്തി തുറന്ന നിലയിലും കണ്ടെത്തി അതേസമയം ഹോപ്പ് ഡയമണ്ട് ലേലത്തിൽ വെക്കുമ്പോൾ കൂടിയ തുക ഉറപ്പു വരുത്താൻ പടച്ചുവിട്ട കഥകളാണ് ഇതെല്ലാമെന്നും ആരോപണങ്ങളുണ്ട് രോഗശാന്തി ലഭിക്കുമെന്ന വിശ്വാസത്തിൽ ലിവർപൂളിന്റെ സെന്റ് ആൻസ് കുളത്തിൽ പലരും കുളിക്കാറുണ്ട് കന്യാമറിയത്തിന്റെ മാതാവ് സെന്റ് ആൻസിന്റെ സ്മരണയ്ക്കായി മധ്യകാലഘട്ടത്തിലാണ് ഈ കുളം കുഴിച്ചത് ഈ കുളം നിന്നിരുന്ന സ്ഥലയുടമയുമായി പ്രദേശത്തെ പുരോഹിതർ തർക്കത്തിലാവുകയും തർക്കത്തിനൊടുവിൽ കുളത്തെ ശപിക്കുകയും ചെയ്തെന്ന കഥയ്ക്കും വലിയ പ്രചാരമുണ്ട് സ്ഥലമുടമയായ ഹൂക്ക് ഡാർസിയുടെ ജീവിതത്തിൽ വൈകാതെ ദുരന്തങ്ങൾ വന്നു മൂന്ന് മാസത്തിനുള്ളിൽ അയാളുടെ മകൻ മരിച്ചു സമ്പത്തിൽ വലിയൊരു പങ്കും നശിച്ചു അമിതമായി മദ്യപിച്ച് ഹൂക്ക് ഡാർസിനെ ഒരു രാത്രിയിൽ കാണാതായി പിറ്റേന്ന ആ കുളത്തിനരികിൽ തലം മണ്ണിൽ പുതഞ്ഞ നിലയിൽ അയാളുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിന് കാരണമായ കുഴൽവിളി പൗരാണിക ഈജിപ്തിലെ ഫറവോയി ആയിരുന്ന തൂത്തൻ ഖാമന്റെ ശവകുടീരവുമായി ചുറ്റിപ്പറ്റി ഇത്തരം നിരവധി കഥകൾ തുടക്കം മുതലേ പ്രചരിച്ചിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ തൂത്തൻ ഖാമന്റെ ശവക്കല്ലറിയിൽ നിന്നും വിളിക്കാനാകുന്ന ഒരു കുഴൽ ലഭിച്ചിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒമ്പതിലാണ് ഇത് ആദ്യമായി വിളിക്കുന്നത് മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധം ആരംഭിച്ചു ഇത് യുദ്ധത്തിന് മുൻപ് വിളിക്കുന്ന കുഴലാണെന്ന് പ്രചാരണം തുടർന്നുണ്ടായി പിന്നീട് രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിൽ വീണ്ടും ഈ കുഴൽ വിളിച്ചു ആഴ്ചയുടെ ഇടവേളയിൽ ഈജിപ്തിൽ വിപ്ലവം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടു ഇതോടെ ഈ കുഴൽ യുദ്ധകാഹളമാണെന്ന വിശ്വാസം ഏറിയിരിക്കുകയാണ്